సున్నం రాజయ్య గారు అధ్యక్ష ఈరోజు ద్రవ్య వినియోగ బిల్లు ఆమోదం దాని అంశం సంబంధించి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించి మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి కలిపి లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల భారీ బడ్జెట్టు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కాలంలో చూస్తే ముప్పై మూడు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నూట డెబ్బై రెండు కోట్లు ఖర్చు చేశారు ఇవి కాక మరీ కార్పొరేట్ సంబంధించి ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రెండు కోట్లు కార్పొరేషన్కి ఇచ్చారు కానీ ఈరోజు వాస్తవంగా మనం చూసినట్లయితే గత నాలుగు సంవత్సరాల బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ చూసినట్లయితే ఆమోదం పెడుతున్నటువంటి బడ్జెట్కు ఖర్చు చేస్తున్న దానికి వ్యత్యాసం కూడా చూడాలి ఎందుకంటే ఏ బడ్జెట్ అయినా ఆ రాష్ట్ర ప్రగతికి ఉపయోగపడే బడ్జెట్గా ఉండాలి అటువంటిది కొంత కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయి కానీ ఖర్చు కాకుండా మిగులుతున్న పరిస్థితి అటువంటిది లేకుండా చూడాలని కూడా ప్రభుత్వం కోరుతున్నాను ప్రధానంగా ఈరోజు గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్ వ్యవసాయం కానీ పల్లె ప్రగతి మన ఊరు మన ప్రణాళిక అట్లానే ఉద్యోగాలు దళితులు మూడు ఎకరాల భూమి కేజీ టు పీజీ నిర్బంధ ఉచిత విద్య అట్లనే ప్రతి జిల్లాకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అన్నారు ఈ ఐదు అంశాలు చూసినట్లయితే మనం చాలా ఒక్కొక్కటి చూస్తే డబల్ బెడ్రూమ్ చాలా మొన్ననే ఆర్థిక మంత్రి గారు ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దాన్ని సభలో చెప్పారు ఏమైనా అది చాలా నామ మాత్రం జరుగుతుంది తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై ఇళ్ళు అంటే అది ఏదైతే పేదలు ప్రజలు దళితులు కానీ గిరిజులు కానీ వాళ్ళు ఆశించిన దానికి చాలదు అది నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో చూస్తే ఒక్కో జిల్లా ఒక వైవిధ్యం చూసిన పరిస్థితి ఒక్క మా ఖమ్మం జిల్లా మా భద్రాచలం కొత్తగూడెం జిల్లా అనేది వెయ్యి ఒకటి అందులో నా నియోజకవర్గంలోనే దాదాపు వెయ్యి ఇళ్ళు ఇప్పుడు పూర్తయినాయి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం లక్ష్యం నెరవేరాలంటే దానికి అందరికీ అర్హులైన వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలి మీరు చూపించిన ప్రభుత్వ స్థలాలు కానీ ఒక్క ప్రభుత్వం ఒక చోటే కట్టాలనేసరికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే గి ప్రజలు గిరిజనులు కానీ దళితులు కానీ పేదలు కానీ ఇల్లు లేని వాళ్ళు కోరిన చోట వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆలోచన చేయండి ఎందుకంటే ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ కానీ అది అమలు జరిగేదానికి ఉంది కేటాయింపులు కూడా చూస్తే చాలా తక్కువ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటి వరకు పదమూడు వందల నలభై ఇచ్చారు నేను కోరుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఆర్థిక సంవత్సరం ఎందుకంటే మీకు ప్రభుత్వాన్ని కూడా అవునాడు నియోజకవర్గాన్ని కనీసం పదిహేను వేలు ఇల్లు లేకుండా పది పదిహేను వేలు ఇల్లు కేటాయిస్తేనే ఇది అవుతుంది ఎందుకంటే పదిహేను వేలు ఇల్లు నియోజకవర్గాన్ని పదిహేను వేలు పద్ పదమూడు వందల పద్నాలుగు ఉంటే ఉంటే నా దాని దాంట్లో వస్తుందన్నా నేను అందరికీ అట్లానే గిరిజనులకి పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వున్న వాస్తవ పరిస్థితి చూస్తే పది శాతం ఉంది పది శాతం రిజర్వేషన్ అమలు జరపండి డిఎస్సీ కానీ ఉద్యోగాలు కానీ ఇతర పథకాలు కానీ అమలు జరపాలంటే ఉన్న పది శాతం అమలు జరపండి అట్లానే మైనార్టీలకి ఉన్న రిజర్వేషన్స్ కానీ వికనాగులకు ఉన్న మూడు శాతం రిజర్వేషన్స్ కానీ ఈ ఎన్నికల క్రీడా క్రీడాకారులకి రెండు శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తారు అమలు జరగట్లేదు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మీరు ఇచ్చిన హామీలు అమలు జరగలేదు ఇప్పటికైనా మీరు అమలు జరపండి అట్లానే హైదరాబాదు విశ్వనగరం అన్నారు విశ్వనగరం కాదు చాలా మొన్ననే ఈ బడ్జెట్ దాంట్లో వివిధ అంశాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పాం దాన్ని రూపుదిద్దాలంటే చిన్న వర్షం వచ్చిన మొత్తం చినుకు పడితే మొత్తం నగరం అంతా వర్షమయం బుర్రమయం దాన్ని మంచి నగరం అభివృద్ధి చేయడం కావాల్సిన నీరు మురుగు నీరు పోవాలని అట్లానే గ్రామ జ్యోతి అన్నారు జగ గ్రామ జ్యోతి రెండు వేల పదిహేనులో ప్రారంభించారు మూడు సంవత్సరాలు కానీ పదిహేడు వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు కోట్లుతో యాభై ఆరు పనులకి యాభై ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు పనులకి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికే పూర్తి చేస్తామన్నారు పదిహేను శాతం కూడా పూర్తి కాలేదు అధ్యక్ష గ్రామ జ్యోతి మంచి కాంచెట్టు మీరు పెట్టారు ఎందుకంటే అది వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక ధర్మనగర్ నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి మోడల్ విలేజ్ మోడల్ గ్రామ పంచాయతీ మీరు తీసుకున్నారు కానీ గంగదేవపల్లి గంగదేవపల్లి అంటే అది మొదటి నుంచి అక్కడ ఒక సేవాభావం ఉంది అటువంటిది మీరు తీసుకున్నారు కానీ అది పూర్తి కాలేదు స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఒకటే ఇచ్చారు తప్ప ఆ గ్రామాలు మంచినీళ్ళు ఏంటి రోజు కాదు ఇవ్వలేదు అంటే దళితులు వాళ్ళ ఉన్నారు దళితులు గిరిజనులు బేసీలు 
వీళ్ళు చాలా కీలకమైనటువంటి వాళ్ళు మొత్తం తొంభై రెండు శాతం ఈ రాష్ట్ర జనాభాలు బాగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బడ్జెట్ కానీ ఇయర్ కానీ సక్రమంగా అమలు జరగట్లేదు అట్లానే ప్రాజెక్టులు ప్రాజెక్టులు మీరు చేపట్టారు మంచి కాంట్రాక్ట్ కానీ దానికి రీడిజైన్ పేరుతో కాలాయపం చేయొద్దు ఉన్న వాటిని వాటిని మొత్తం పూర్తి చేసేదండి అట్లానే ఈ మిషన్ కాకతీయలో మీరు చెరువులు కుంటలు పెడుతున్నారు కానీ ఆయా ప్రాంతాల నియోజకవర్గాలు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చూస్తే అక్కడ గోదావరి నీళ్ళు కానీ వాగులు కానీ లిఫ్ట్లు కానీ సెట్డాములు కానీ పెడితే అది మీరు చెరువులు పూటికి తీసుకున్నాం అది దానికి మొత్తం నా నియోజకవర్గం చూస్తే దుమ్మగూడెం అనేది ఎత్తిపోతల పథక ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రెండు మూడు సార్లు కలిశాను అది ముప్పై ఐదు గిరిజన గ్రామాలకి వంద కోట్లు కనిపెడితే ముప్పై ఐదు గిరిజన గ్రామాలు గ్యారంటీ పంట పండించండి గిరిజన మంచి గోదావరి నది పై దుమ్మగూడెం పెడితే అట్లనే ఎత్తి ఇటువంటి వాడిని మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఎందుకంటే మిషన్ కాకతీయతో పాటు అక్కడ లిఫ్ట్లు కానీ చెక్ డ్యామ్లు కానీ ఇవ్వాలని కూడా మీకు కోరుతాను అట్లానే ఎస్ఎస్టీ చప్ ప్లాన్ ఎస్ఎస్టీ చప్ ప్లాను చాలా మంచి దానికి నిధులు ఖర్చు కట్టేది ఎందుకంటే ఇచ్చిన డబ్బులు ఏమవుతున్నాయి ఆ డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి లేదా ఆ గ్రామాలకు మంచి నీళ్ళు ఏంటి రోడ్లు ఏంటి కరెంట్ ఏంటి ఎస్ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులు అవ్వాలి నోడల్ ఏజెన్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ కై లాస్ట్ లాస్ట్ హాఫ్ మినిట్ చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే నిరుద్యోగ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది నిరు యువజన విధానం ఒక ప్రకటించండి అట్లానే ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు దాదాపు లక్షలు డెబ్బై యొక్క డిస్కషన్ ఆన్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్స్ ఓవర్ నా రిప్లై ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి